Video leo tuna design poster ya kupromoti biashara au huduma ya bima. Tutajifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna ambavyo nimetengeneza hii poster hatua kwa hatua na wewe unawezaje kufanya kitu chako na kutengeneza poster yenye muonekano kama huu lakini ni very clean. Naitwa Joel Kadaga content creator. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video uwe wa kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza kila kitu kinachohusiana na masuala graphic design, film making, technology pamoja na masuala ya marketing. Don't sleep on marketing guys. Iwe ni biashara yako, iwe unafanya kama career ni lazima utengeneze content za kupromote ili watu wajue nini wewe unafanya. So bila kupoteza muda tutaanza moja kwa moja tutorial yetu tuangalie namna kuweza kudesign poster kama hii lakini kama utahitaji project file kwa ajili ya kufuatisha kile ninachokifanya au kuweza kuitumia kwenye kazi zako link iko katika description hapo unaweza kudownload ukaenda kuitumia lakini kama unatamani kujifunza zaidi uh, kutumia Adobe Photoshop eh, ikiwa ni sehemu ya kuongeza maarifa kutoka kwenye video siku ya leo tuna kozi yetu ya Adobe Photoshop ya kufanya graphics kuanzia mwanzo mpaka mwisho ambao gharama yake ni shilingi 32. Kozi hii ina zaidi ya masaa sita na unajifunza kwa njia ya video tutorials kama ambavyo tutajifunza siku ya leo. Bila kupoteza muda tutaanza moja kwa moja. So nitakachofanya nita close hii. Nitakuja file nitasema new tatengeneza new document by the way tunaweza tukaweka F2 kwa F2 hakikisha hapa iko pixel lakini title tutaandika kabisa hapa insurance poster design ai na prefer kutumia background iwe transparent vitu vingine utaacha kama vilivyo resolution naweka 150 mpaka tatu lakini hapo inatosha kisha nitasema create Yes baada ya hapo nitakuja file ili niweze kuinput uh, seti zangu kama kawaida lazima wewe umeshaandaa vitu vyako kwa ajili ya kufanyia design So mimi nitakuja hapa file nitasema place link uh, nitaenda moja kwa moja kwenye folder langu ili ndo folder la vitu ambavyo ninavitumia kwenye design hii kwa hiyo unaweza kuona picha ziko hapa na logo hapa na logo za social media na website lakini pia na background hii mpaka font zipo na unaweza kuona nimekuwekea hapo kwenye description so nita select huu background nitakuja nita place uh, nita scale iwe kubwa kama hivi kisha nitasema okay baada ya hapo nitakuja file nitasema place link nita input poster yetu ambao ndo final product ituweze kulifaa vizuri. So unaweza kaona hapa chini kuna hii shape ya rectangle nitakuja huko kwenye shapes. Nita click hivi muda mrefu au nita hold kisha nitakuja rectangle tool na nitachora kitu kama hiki. Yes, ilikuwa please size zaidi kwenye vipimo na text zako zinavyokaa nitakushauri utumie rula. Ili kuipata rula uta control R control kubonyeza control pamoja na ala kwenye keyboard itakuja rula ambayo utaiplace na kuiweka kama hivi naweza ukasema rula yangu nataka ikae kama hivi na hapo utaweka utaweka rula yako kama hivi so kisha kuwa satisfied anitawasha hii huu nitamselect hii ya chini ambapo kama futa nitakuja kwenye fx kwa maana uh, ya blending option kisha nitasema gradient overlay nataka nitengeneze gradient kama ambavyo inaonekana hapa so gradient yetu nataka iwe 180 degree nyuzi 180 baada ya hapo nitaifungua ili niweze ku change color rangi ya kwanza nitapiki kwa double click hapa kisha nitaselect huyu nitasema okay nitapiki huyu na nitaselect rangi hii huku kwa hiyo itakuwa vice versa kama hivi lakini ukiangalia hapa hii rangi inatoka huku kwenda huku kwa hiyo nitakachofanya nitachukua huyu nitamleta huku na huyu nitampeleka huku mwisho kwa hiyo tutatengeneza kitu kama hiki 
Yes, kitu kama hiki shandasema okay na hapa ndasema okay. So baada ya kumaliza kutengeneza hii shape nitakachofanya nitakuja nita place link di kwa maana ya hizi picha ambazo nitazitumia kwenye design. So nitakuja nitasema file, nitasema place link di. Ah nitaweka picha hii. Nitaongeza size kidogo kama hivi. Nitasema okay, kisha nitasema file, tena nitasema place link di. Nitachukua picha hii hapa. Hii nitaisogeza kidogo hapa, kisha huyu nitamchukua nitamshusha chini. Kisha nitamscale kama hivi, nitaongeza size. Kwa hiyo baada ya kushusha hapa, unaweza kaona hii picha ah inatakuwa ikae ikae juu. So nitaipandisha kidogo ikae juu ya hii ili iweze kuwa kama hivi. Then huyu nitampandisha kidogo juu awe na muonekano kama huu hapa. Nikishamaliza hapo nitakuja uh, hii zinaweza nikazisogeza kidogo upande huu. Yes, baada ya hapo nitakuja file nitasema place link. Um, anyway, social media tutaziweka labda ni place niingize logo, file place link alafu niweke logo yangu kama hivi kisha nitasema place logo yangu itakaa upande wa kushoto hapa juu kama ambavyo iko kwenye origin post itakaa hapa kitu kama hiki unaweza nikamshusha chini kidogo na huyu nikamsogeza hivi nikishamaliza nitaanza kuweka text sasa hapo kiangalia kwenye origin post kuna hizi text ambazo ndo main text ziko hapa kwa hiyo nitakachofanya nitazima nitakuja kwenye text tool nita ka, kitu kama hiki tengeneza kama shape kwa maana ya place holder text zangu zitakaa hapa kisha nitaachia nikishaachia nita paste na maana hiyo unaweza kuandika text mwenyewe lakini mimi nilishazicopy kwa hiyo nitakachofanya nitamchukua huyo nita paste hapa baada hapo nitakuja kwenye size nitaweka 52 lakini yes nitaacha hivyo hivyo font family hiyo kisha nitazi nitaongeza space kati ya neno i mean kati ya mstari na mstari lakini pia hizi inabidi nizibadilishie rangi nitaweka rangi hii hapa yes nitaweka rangi hii hapa kabisa kisha nitasema okay um kiangalia kwenye origin poster niliamua ku bold baadhi ya maneno kwa lengo la kuleta au kuonyesha msistizo wa kile ambacho nime design. Kwa hiyo ukiangalia kwa makini hapo utagundua kwamba uhakika wa kesho nime bold pamoja na neno nyumba. So kitu kama hiki then utasema black pamoja na neno nyumba pia nitaliwekea black kisha nita bima na hii naweza nikairudisha kwenye legula huyu pia nitaweka nitaweka legula na huyu pia nitaweka nitaweka legula yes yeah, so kitu kama hichi tunaweza kuona tumeanza kupata kitu kama kile ambacho tunakitegemea au tulichokuwa tunakitegemea so hao naweza nikawasogeza kidogo tena hivi alafu nika yes kitu kama hichi baada ya hapo kuna shape nilichola. Naweza kaona kuna shape nilichola hapa kutoka juu kwenda chini. Kwa hiyo inabidi pia niichole tena. Kwa hiyo nitakuja kwenye hii rectangle tool, nita select alafu nitachola shape ya namna hii. Naona shape kama hii. Then nitakuja nikiwa nimemselect hii nitakuja FX kwa maana blending option nitaweka gradient overlay. Baada ya gradient overlay nitachagua nataka shape yangu itoke Uh, chini kwenda juu kwa nitaweka nyuzi tisini kisha nitasema okay lakini huyu nitamshusha chini ya hii image kwa nitamshusha mpaka hapa atakaa nyuma kama hivi baada hapo nitampunguza opacity nitaweka labda 30 yes alafu nitawa duplicate watakuwa wawili alafu nitasogeza hivi yes kitu kama hichi then Nitamalizia hapa chini by the way hapa chini inabidi niweke social media na nini na contact zingine. Kwa hiyo hapo kiangalia hapa palikuwa pameandikwa kwa mahitaji ya bima. 
kuwasiliana nasi so nitakuja hapa nitaandika teksti zangu hii hapa kwa mahitaji ya bima lakini nitapunguza size by the way siwe kubwa sana kitu kama hicho nitabadilisha kala nitaweka white na uzukana hapa kuna namba za simu uh, baada ya namba za simu kuna kamstar kwa hiyo ngoja niweke namba za simu pamoja na contact zingine ambazo ni hizi hapa email and all stuff baada ya hapo nitapunguza size kama hivi Takisha zinaishia hapa kama hivi Kuntamshusha chini kidogo na huyu nitampandisha juu Then nitachola mstari tu ambao unafiti hapa so nitakuja kwenye hizi uh, shape nitakuja kwenye line hii line itaanzia hapa nitashikilia shift ile line iwe straight imenyoka kwa nitachola pop kitu kama hicho kaachi hapo naona mstari unatosha kama nikiona kama line haina ni uh, ni ndogo sana au ni nyembamba sana ionekane vizuri na kuja fx kwa maana blending option kisha nitasema stroke naweza nikaiongezea stroke kidogo lakini stroke iwe na rangi nyeupe. Labda 5. Yes, kitu kama hichi. Lakini kuna text zingine hapa zinakaa kwa hapa chini nita select huyu nitashikilia alt ili nimshushe chini huyu ili niweze kupata kitu kama hicho so niki paste alternative wewe unaweza kaandika vitu kama vilivyo kwa chini kulikuwa na hizi social media na nini kwa kilianza social media alafu mwishoni kuna website so social media ni hii ambapo hapa nita, nitaweka icon za social media ambapo ni Instagram X pamoja na Facebook. So nitaanza na Instagram ta place. Ta zoom kidogo ili nione kwa karibu. Kitu kama hiki kisha nitakuja FX nitasema color overlay ni badilisha rangi nataka hiyo white kama hivi nitasema okay lakini naona kubwa sana nitapunguza size kidogo kama hivi hapo wow nitakuja file nitasema place linked nitakuja facebook nita place nitapunguza size kisha nitamchukua huyu kisha nitakuja uh, fx color overlay basically nataka rangi iwe nyeupe kisha nitasema okay nitakuja tena file nitasema place linked kisha nitasema nitachukua x tapunguza size kama hivi kitu kama hiki lakini huyu pia nitabadilisha rangi fx color overlay nataka nitumie rangi nyeupe kama hivi so baada hapo nitamsogeza huyu ita make sense zaidi nitaongeza size kidogo 
kisha nitasema okay punguza size kidogo imekuwa kubwa mno by the way yes kitu kama hicho baada ya hapo nitaweka website sasa kwamba watu wanaweza kuwasiliana na sisi lakini pia wanaweza to check out kupitia website kwa nitakuja file nitasema place linked uh, website hii hapa tapunguza size kama hivi kisha nitaichukua icon ya website ta zoom tapunguza tena kama hivi sema okay na yenyewe pia nitabadilisha rangi kwa iko selected nitakuja fx nitasema uh, color overlay then nitasema okay kitu kama hichi nitaselect huyu nitashikilia alt alafu nita drag na kusogeza hivi by the way website pia nita paste hapa unaweza kuandika kitu kama hiki www. Dot, yes things like this hii pia imekuwa kubwa sana kwa hiyo itabidi nipunguze size Yes at least hapa hivi itakuwa okay na ita make sense zaidi. Yeah. So unaweza kaona size post imekuwa na muonekano lakini kuna kitu huku juu kidogo naona kama text hazija pop up hazija shine wala hazionekane vizuri. Tafanyaje? So nitakachofanya nita select hii logo. Huyu ni upi? Yes, hiyo ni layer hapo chini. Nitakachofanya nita select hii rectangle. Yes, nataka hizi impact zitokee nyuma. Yes, ya hizi zote. Kwa nita select huyu kwenye background ya hapo. Yes, hapa kwenye background nitakuja nitasema adjustment layer gradient. So nataka ianzie juu juu iende chini. So hii imekuwa vice versa. Kwa huku nitaweka negative tisini kwenye angle so itatokea juu kama hivi kwa hiyo baada hapa nita click hapa nita double click nitaweka white kama hivi nitasema okay lakini upande huu pia nita double click pia nitaweka white yes kwa unaweza kuona nitasema okay na hapa okay okay so unaweza kuona poster imebadilika totally na size inaonekana vizuri kabisa uh, tofauti na ambavyo mwanzo ilikuwa ikionekana hatua ya mwisho ambayo ni muhimu uh, kwa sababu hapa tumeshamaliza ni kuorganize faili zako. So unafanyaje? Unangoja unimpandishe kidogo. Yes. Yes, cha kufanya hapa nitakuja huku nitafuta hii reference yetu kwa sababu sihitaji tena. Uh, nita hii logo nitatengenezea group, nita control G nitaandika logo. Nitakuja hii rectangle ya chini ambayo ni futa by the way. Uh, nitaiweka pamoja na zile social media na ndio all stuff. So nitachukua huyu webu uh, Twitter hii kwa mahitaji, hii Facebook, Instagram, website hizi zote. Yes, nadhani hizo zitakuwa zimetosha kisha nita control G. Nikizima hapa chini naweza kaona hizo zote zinakuwa zinazimwa lakini hii shape pia nataka ingie huko ndani kitu kama hiki. Nikizima zote zinakuwa zinazima. Um, lakini nataka pia hii shape pia iweze kuingia hapo chini. Ni ipi? Ni hii rectangle. Yes, so hii nitaichukua nitakuja nitaingiza huko ndani lakini ukiangalia imepotea kwa sababu gani huku itakuwa imekaa juu badala kukaa chini kwa hiyo nitamchukua huyu nitamshusha chini yes nitamshusha chini kabisa hapa chini yes atakuwa hivi kwa hiyo hapa ukizima hii ya chini unaweza ukaona kwa hiyo unaweza kuandika futa social media kila kitu zitakuwa huko ndani Um, baada hapo hii image pamoja na hii na hii pamoja na hizi rectangle zote utazigroup 
kisha tutasema images then hii ni main text lakini huyu na huyu ni background uta control g pia utaandika background kama hivi huyu huyu hapa uta control g utasema main text Yeah. So, unaweza kaona design iko neat, organization ya kila kitu iko sawa. Hatua labda ya mwisho zaidi ni kuexport na kutoa post yetu tuone muonekano wako utakavyokuwa. Likewise kama tulivyoona. Kuexport kuna option mbili. Kwa wale ambao wanatumia Photoshop F2 na 20, unaweza kaja file ukasema save as na ukachagua save on your computer, then ukasave kama uh, JPEG itakubali kusave lakini kama unatumia F2 na moja na baadhi ya matoleo itakukatalia kusave kama jpeg ita save tu kama psd njia ambayo itafanya kazi kwenye photoshop ya aina yoyote ile ni kuja hapa file uh, export export as basi itakupeleka kwenye daology kama hii ambayo we utakuwa na option kadhaa kwa mfano unaweza kupunguza quality unaweza kuchagua format unataka format gani eh unaweza kuchange resolution pamoja kwa maana ya size na vitu vingine kama hivyo lakini basically hatuna changes tunataka kufanya tutasema export uh, vile vile uta export kama uh, jpeg format au file kwa hiyo utakuja hapa utasema poster kisha utasema okay photoshop ita export na kutoa content yako au poster yako ikiwa tayari kwa ajili ya kushare kwenye social media kwa maana ya instagram WhatsApp status pamoja na maeneo mengine kitu kiwa neat na clean kama hivi. So kama umefurahia somo la leo hakikisha unaacha maoni katika sehemu ya comment, like na share video hii watu wengine wengi wapate kujifunza zaidi. Lakini kama nataka kujifunza zaidi nina kozi yenye zaidi ya masaa matano ya videos kama hizi na videos zingine nyingi za kutumia Photoshop kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuanzia tools organization ya layers na vitu vingine vingi vingi ambavyo utajifunza kwenye kozi hiyo. Kwa unaweza kujipatia kozi hiyo ili ujifunze zaidi na kuongeza ujuzi kwenye masuala ya graphics kwa ajili ya kutengeneza content zako za biashara yako au biashara za wateja wako ukiwa kama designer. Naitwa Joel Kadaga. See you next time.